സ്വർഗ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പാഴി വചന സാക്ഷ്യമേക ഹൃദയമാം വീണയിൽ മധുര സംഗീതമായി സ്വർഗ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പാഴി വചന സാക്ഷ്യമേക നമസ്കാരം ഹാർട്ട് ഓഫ് ഹെവനിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മള് പത്മശ്രീ ഡോക്ടർ കുര്യൻ ജോൺ മേളാംപറമ്പിൽ സാറിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ആഴ്ചയും സാറ് തന്നെയാണ് ഹാർട്ട് ഓഫ് ഹെവനിൽ അതിഥിയായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് സ്നേഹത്തോടു കൂടി നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഹാർട്ട് ഓഫ് ഹെവനിലേക്ക് നമസ്കാരം സാർ സാറേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ആഴ്ചയിലും സാറ് ഞങ്ങളോടൊപ്പം തുടരുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും വിശേഷങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് അതിനാൽ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മേളം കറി പൗഡറിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സംരംഭം കേരളക്കര ഏറ്റെടുത്തു തന്നെ പറയാം ആ ഇത് ആ തീർച്ചയായും കേരളക്കര എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ മലയാളി ഇവിടെ ഉണ്ടോ എല്ലാവരും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാ തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അതിൻ്റെ ചരിത്രം പറയാൻ കുറച്ചേറെ പറയാനുണ്ട് ഞാൻ കഷോട്ട് ചെയ്യുക ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നില്ല എന്നാലും അതിനകത്ത് ഉണ്ടായ അതിശയമായ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായത് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ കണ്ടമാനം പൈസ എടുത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പൈ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല കാരണം റിസ്ക് എടുത്താൻ പറ്റത്തില്ല കടം എടുക്കാൻ കടം കൊടുക്കത്തും ഇല്ല ഞാൻ കടം മേടിക്കത്തില്ല പിരിക്കത്തും ഇല്ല പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വളർച്ചയെ ബാധിക്കരുതല്ലോ അപ്പം ഞാൻ മേളം തുടങ്ങാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം ഒരു കോടി അമ്പത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപ എങ്കിലും എൻ്റെ മനസ്സിലെ മേളം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ വേണം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഇന്നത്തെ അന്നത്തെ എൻ ഡി സിലെ പത്ത് ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ രണ്ടോ മൂന്നോ കോടി കോടി രൂപ അതുകൊണ്ടൊന്നും ആകത്തില്ല കാരണം അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിൽ കണ്ടു തങ്കഫിൽ മനസ്സിൽ തോന്നിപ്പിച്ചു ദൈവം തങ്കഫിലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്മശ്രീ തങ്ക ഒരു മഹൽ വ്യക്തിയാണ് ആ ആ വ്യക്തിയുടെ നാമത ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം പരസ്യം ചെയ്തു അപ്പം കണ്ടമാന ആൾക്കാർ അതുപോലെ മനോരമ ഞാനായിരുന്നു മനോരമയും ശക്തമായ രീതിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് തങ്കഫിലിപ്പും ആദ്യം എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേരിലാണ് തുടങ്ങിയത് സുജാത കുര്യൻ ആ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നല്ല എട്ട് കോളം ന്യൂസ് തന്നെ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ തങ്കഫിലിപ്പ് മന്ത്രിയ ഈ രുചിയുടെ ലോകത്തെ മന്ത്രിയ വനിത വരുന്നു അപ്പം ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഏജൻസി എടുക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ ആ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരെടുക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു മാസം നിങ്ങൾ എത്ര വയ്ക്കും അതെനിക്ക് പൈസ ആയിട്ട് ഡിപ്പോസിറ്റ് അങ്ങനെ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ഒരു കോടി നാൽപ്പത് ലക്ഷവും മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ കമ്പനി ഫാക്ടറി തുടങ്ങിയില്ല ഒന്നും തുടങ്ങിയില്ല പരസ്യം കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഇത്രയും രൂപ പറഞ്ഞു ആ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഓരോ രാജ്യത്ത് നിന്നും പത്ത് മുപ്പതിനായിരം ഡോളർ വെച്ചു ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നല്ലത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗവനിച്ചിറങ്ങിയ ആൾക്കാർക്ക് ദൈവം അത് പറയാനേ അല്ല എനിക്ക് കിട്ടിയത് പറയാം അപ്പം ഈ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ തന്നെ വരും ചങ്കഫലിപ്പ് എങ്ങനെയാ എൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് വന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ മേല മനോമക്കാർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അവർക്ക് തോന്നിയത് എന്തുകൊണ്ട് അവർക്കും അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എനിക്കും അറിയാൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് നിമിത്ത നിയോഗം എന്ന് അപ്പൊ ഇതിനുവേണ്ടി ആരെങ്കിലും ഇറങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മനസ്സിൽ കാണുന്ന നിരന്തരമായ സൽക്രമങ്ങൾ പ്രതിഫലിച്ചില്ല ചെയ്യാൻ ചെയ്യണം അതാ വേണ്ടത് ഈ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരെ കേൾക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ചിന്തകൾക്കും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും അതോ ഞാൻ ഇത് തുടങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ ഇന്ന് അല്ല ഞാൻ സ്വയം അപ്പം നമ്മുടെ അഭിമാനം ഉയർത്തി നിർത്തത്തക്ക വണ്ണം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രപഞ്ച പിതാവ് പരമപിതാവ് പരമ സൃഷ്ടാവ് 
നമ്മുടെ കൂടെ കാണുവാണ്ടിൽ നാശം ഫലം അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത് എനിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തെന്ന് മാത്രമല്ല അത് രണ്ടാം വർഷത്തില് ഇന്ത്യാസ് ലാർജസ്റ്റ് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ബ്രാൻഡായി മേളം ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും ഇരുപത്തിയൊന്ന് രാജ്യത്തിലെ ബിസിനസ് അതും ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കാതെ രാജ്യങ്ങളോട് വന്നിട്ടില്ല എൽ ഒക്കെ പിന്നെ അത്രയും കിട്ടി അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് നാല് വർഷം അപ്പോൾ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് അവാർഡ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതും എന്നെ തേടിയെത്തി ഓ അപ്പൊ ബിസിനസ് ലോകത്തിൽ കൂടുതൽ അവാർഡൊന്നും സാധാരണതിയിലില്ല അപ്പൊ ഞാൻ തമാശ പറയാം ഞാൻ എവിടെ നിന്നാലും അവാർഡ് വരും അത് അങ്ങനെ പല ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട് പല അവാർഡുകൾ കിട്ടി സോഷ്യൽ വർക്കിനകത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പോൾ അവിടുന്നും സോഷ്യൽ വർക്കിന് പത്മശ്രീ അവാർഡ് അത് കിട്ടിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് അതും ലഭിച്ചു അതാ പറഞ്ഞേ അതൊക്കെ എങ്ങനെ ലഭിച്ചു എന്ന് തന്നെ അനുകൂലത വരും നമുക്ക് നമ്മൾ ഒന്നിനും വേണ്ടി അതുപോലെ എനിക്ക് ഒരു ഒരിക്കലും ഇത്രയും നാളും ഇത്രയും വർഷമായല്ലോ എനിക്ക് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള സമ്പ കാശ് അല്ലെ സമ്പത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു കുറവും വന്നിട്ടില്ല മുട്ടില്ല അത് അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരത്തിന് കാര്യം പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എന്റെ ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഈ മാസം എന്താ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കഴിഞ്ഞ മാസം ബില്ലുകൾ കൊടുക്കാനുള്ളത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇപ്പൊ കയ്യിൽ തന്നെ പറയാൻ പക്ഷേ ഇപ്പം പലിശയായിട്ടോ മറ്റേതായിട്ടോ എങ്ങനെയായാലും വരും തികയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്തും എടുത്ത് വിൽക്കാൻ പറ്റും അത് സാറിന്റെ ഒരു നന്മ ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിഫലമാണ് സാറിന് എവിടെ വെച്ചാലും എവിടെ കൈ വെച്ചാലും അതല്ല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു സാർ മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും എന്നെ അവാർഡ് തേടി വരും ജോസഫിന്റെ കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കരം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവന്റെ പ്രവൃത്തികളിലെല്ലാം വിജയം പ്രാപിച്ചു എന്നതുപോലാണ് സാറിന് ദൈവം നൂറ് ശതമാനം അതുപോലെ കുടുംബജീവിതം ഇവരെല്ലാരും എന്തുകൂടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ എഴുതുന്ന എടുക്കുന്നതല്ല എല്ലാം എല്ലാം ഇപ്പൊ അവരെ രണ്ട് പെൺപിള്ളേരാ പെൺപിള്ളേര് ഉണ്ടാകുന്ന നല്ല മനുഷ്യർക്കാന്ന് പറയും ഞാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ആദ്യകാലത്ത് മേളമൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ചില ഓഫീസിൽ വരുന്നവർ ചോദിക്കും സാറിന് എത്ര മക്കളാ രണ്ട് ആണോ പെണ്ണോ രണ്ട് പെൺപിള്ളേർ അയ്യോ അയ്യോന്ന് നോക്കാൻ ഞാൻ പറയും രണ്ട് ആൺപിള്ളാരൂടെ ഉണ്ട് എവിടെ അത് നേരത്തെ പറയരുത് അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് പെണ്ണാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആയല്ലോ ഒന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ പോകുന്ന രണ്ടാണോ ഞാൻ പറയാം അത് എവിടോ ഇരിപ്പുണ്ട് നല്ല മനുഷ്യർ ആരോ വളർത്തുന്നു സാറിന്റെ വൈഫ് എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്താണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അറിഞ്ഞു കേട്ടോ ആ അത് ശരി ജെ സി ബാബുന്റെ മകൾ ബാബൻ സ്റ്റുഡിയോയിലെ ഏക മകൾ താങ്ക് യു അപ്പം അവരുമായിട്ടെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ ഇഷ്ടവും താല്പര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് മെയിൻ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോഴ് എല്ലാവരും കൂടി ഇപ്പോ സാർ ഒരുപാട് രോഗികളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ സാറിന്റെ ഈ ഒരു ജീവിതത്തില് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ ഇവര് തിരിച്ച് സാറിന് വന്ന് കാണുന്ന ഒരു ഇതോ ഏറ്റവും ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെന്റ് ടച്ചിങ് മൊമെന്റ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ പേരുകൾ പറയുന്നത് ശരിയല്ലാത്തോണ്ട് പറയുന്നില്ല ഉണ്ട് വളരെ അടുത്ത രോഗികളുണ്ട് അതുപോലെ അവരൊക്കെ ഇപ്പൊ നല്ല നിലയിൽ അവരുടെ മക്കള് പല സ്ഥലങ്ങൾ യു കെയിലും മറ്റൊരിടത്തൊക്കെ നഴ്സിങ്ങിലും അല്ലാതുള്ള നല്ല ജോലികളിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഭൂരിപക്ഷം പേരും നമ്മളെ അറിയത്തില്ല എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു ചിന്തയില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം എനിക്ക് ഒരു ഒരു പരീക്ഷ പാസ്സായി എസ് എൽ സി പാസ്സായി നല്ല മാർഗ്ഗം അപ്പം വലിയ സന്തോഷം അല്ലേ ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത അഡ്മിഷന് വേണ്ടി ഈ സന്തോഷം അങ്ങ് പോകും അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇപ്പം പണ്ട് എൻ്റെ പിതാവ് എൻ്റെ ആ സമയത്ത് പിതാവിൻ്റെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കണ്ണു നിറയാൻ സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഉപകാരം ഭയങ്കരമായിട്ട് വരുമായിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ സാധാരണ രീതി സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും 
എനിക്ക് പിതാവിനോടുള്ള സ്നേഹം കുറഞ്ഞു പോയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ദുഃഖവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സഹായിച്ച ഇങ്ങനെയുള്ള വികാര വിചാരങ്ങൾ എല്ലാം ഒരുപോലെ നിന്നാൽ നമുക്കൊക്കെ മാനസിക അസ്വസ്ഥ അസുഖം വരും അത് സന്തോഷമാണെങ്കിലും കുഴപ്പം ചെയ്യും സന്തോഷം എസ് എൽ സി വസ്ത്രാങ്കി കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടു അതങ്ങ് നിൽക്കിയാട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നില്ല പക്ഷെ അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരാൾ സഹായിച്ചു ഉടനെ അയാളെ പറ്റി ഇയാൾ അങ്ങ് ചിന്തിച്ചോണ്ട് ഈ മനുഷ്യനാണല്ലോ എന്നെ രക്ഷിച്ചതെന്ന് സംഗതി അതായത് വലത് കൈ ചെയ്യുന്നത് ഇടത് കൈ അറിയണ്ട എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എന്നെ ട്രസ്റ്റി ആയിട്ട് അതായത് ഞാനൊരു തിയറി ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈസ് ഹ്യൂമാനിറ്റേറിസം നോട്ട് ചാരിറ്റി ബട്ട് സോഷ്യൽ ആൻഡ് മോറൽ ഓബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ജീവകാരണ ഔദാര്യമല്ല അപ്പം മുമ്പേ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞാൽ ചാരിറ്റി ചാരിറ്റി എന്നുള്ള വാക്ക് ചാരിറ്റി എന്ന വാക്ക് ഔദാര്യമെന്നാണ് അതൊരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ എൻ്റെ അറിവ് കേട്ടുകൊണ്ട് ആദ്യം മേളം ചാരിറ്റീസ് എന്ന ഞാനിത് മേളം ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നാണ് കാരണം ജീവകാരണം ഔദാര്യമല്ല ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും സാമൂഹ്യ ധാർമ്മിക ബാധ്യതയാണ് കടമയാണ് ഉത്തരവാദിത്തത്തിനെക്കാളും ബാധ്യതയാണ് കാരണം അത് ഭയങ്കര ദർശനം കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ആ തിയറി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആ തിയറി ഞാൻ ബേസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അതിൽ യേശുവിന്റെ സുവിശേഷ പ്രായതല രോഗം ശാന്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കൊടുത്ത് ആരോഗ്യ ചില ഡിപ്പെൻഡൻസി ഓൺ ഹെൽത്ത് ഗ്രൗണ്ട്സിലേക്ക് മാത്രം ഇത് ചെയ്തതും ആ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് യെസ് സാറേ അങ്ങയുടെ ഈ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിത പ്രയാണത്തിൽ അങ്ങയുടെ വിജയ മന്ത്രം എന്താണ് നിരന്തരമായ സൽക്രമങ്ങൾ പ്രതിഫലിച്ചാൽ ചെയ്യുന്ന പക്ഷമെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ഈ അടുത്ത ഒരു മൂന്നാല് വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് ഞാനൊരു ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് പേന എടുത്ത് എഴുതാൻ മനസ്സ് പറഞ്ഞു ചില സമയത്ത് നമുക്കങ്ങനെ ഉൾക്കാഴ്ച തോന്നല് പറഞ്ഞു അപ്പം എഴുതിയ ഒരു സെൻറ്റൻസ് അതാണ് ഞാൻ പുറകോട്ട് നോക്കി നോക്കിയപ്പോഴും മുന്നോട്ട് തന്നെ നടക്കുമ്പോഴും ആ വചനം പറയാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം പ്ലീസ് നിരന്തര സൽക്രമങ്ങൾ നിരന്തര സൽക്രമങ്ങൾ പ്രതിഫലിച്ചേലെ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അതിൻ്റെ ഊർജ പ്രഭാവത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഊർജ പ്രഭാവത്തിൽ നിന്ന് ചിന്താമണ്ഡലത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ച് ഉൾക്കാഴ്ച ലഭിച്ച് അനുകൂല സാധ്യത സൃഷ്ടിച്ച് കർമ്മമണ്ഡലത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തി ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ജീവിത വിജയത്തിലൂടെ ശാശ്വത സമാധാനത്തിൽ ഇതാണ് എൻ്റെ ജീവിതം ഇതാണ് എൻ്റെ ജീവിതം മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ ജീവിതമാണ് എൻ്റെ ജീവിതമാണ് എൻ്റെ ജീവിത സന്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പറയും ഈ ജീവിത മാത്രമാണ് എൻ്റെ ജീവിത സന്ദേശവും ഞാൻ വിജയവും അതായത് ലാഭേച്ഛ ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളിലൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുവാൻ ദൈവം ശക്തമായി നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ഓരോ ജീവിതവും അനുകൂല സാധ്യത സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും ആ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ജ്ഞാനവും ലഭിക്കും ആ കണ്ടോ എല്ലാം കിട്ടും പിന്നെ ഭൗതികം കിട്ടും അവാർഡൊക്കെ ഭൗതികം കിട്ടും ആത്മീയം കിട്ടും ആത്മീയ നേട്ടങ്ങളും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളും എല്ലാം ഇതോടൊപ്പം ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കും അതിൽ നിന്നാണ് ഭൂമിയിൽ ശാശ്വതമായ സമാധാനം ശാശ്വതമായ സമാധാനം ഈ വരികൾ എഴുതിപ്പിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ആണു അല്ലെ എഴുതാൻ ഒക്കത്തില്ല കാരണം ചിന്താമണ്ഡലം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ തന്നെ ഒരുക്കേണ്ട തലയില്ല ഒറ്റ സെന്റൻസ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഇന്റർവ്യൂ സമാപിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും ബി ഹാപ്പി ബൈ മേക്കിംഗ് അതേഴ്സ് ഹാപ്പി സോ ദാറ്റ് ബി ക്യാൻ ബി ഓൾവേസ് ഹാപ്പി ആൻഡ് ഹെൽത്തി സന്തോഷം പങ്കിടാം ഏറിടും ദുഃഖം പങ്കിടാം കുറഞ്ഞിടും ഒരുപാട് ബുക്കുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വയസ്സൊക്കെ ആയപ്പോ എനിക്ക് തോന്നലുകൾ വരികയാണ് അപ്പൊ അമ്പൊക്കെ ആയപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി എന്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് എഴുതണം ആ ഒരു അൻപത് അഞ്ച് പൂജ്യമേ അപ്പൊ എനിക്ക് ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് എഴുതണമെന്ന് തോന്നി അപ്പൊ അത് എഴുതി 
മേളം എന്റെ ജീവന്റെ താളം അത് മേളിൽ നിന്നും പറഞ്ഞതായിരുന്ന പേരുകളല്ലേ അപ്പം ഡി സി ബുക്സ് ആണ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ഒന്ന് എഴുതി യേശു എന്റെ വഴി കാട്ടി അതാ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ അത് അത് രോഗികൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ബുക്കാണ് അത് പിന്നെ അടുത്തത് സീറോ ടു സെനിത്ത് അതായത് ബിസിനസ്സിന് പരമായിട്ട് ഒന്നും മുടക്കാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സെനിത്ത് അത് പെൺകുന്ന പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പം അത് പിന്നെ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് ആടുന്ന കൊമ്പിലെ പാടുന്ന പക്ഷി വീണ്ടും വീണ്ടും വിടുന്നു അത് ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി പ്രസംഗിച്ച അതിന്റെ ഒക്കെ എല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഞാനും ലഭിക്കുക ഇതോടൊപ്പം അതാണ് സാറിനെ കൊണ്ടെല്ലാം ഇങ്ങനെ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൂട്ടി വെറും ഇങ്ങനൊന്ന് ചെയ്യാൻ അവന് ബിസിനസ് പൈസ എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നതും ബിസിനസ് വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒട്ടും മോശം അല്ലാത്ത രീതി വീണ്ടും തുടരാൻ സാധിക്കുന്നു ആരുടെ ഇന്നും ഒന്നും മേടിക്കുന്നുമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ അഞ്ചപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ട നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും ബിസിനസ് തുടങ്ങി അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതിന് ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ആണ് അതിന് ദൈവം വില നൽകി തീർച്ചയായും എന്നുകൊണ്ട് അതും മോശമല്ലെന്നല്ല പക്ഷെ ഈ ചിന്ത ഈ ഒരു നല്ല കാഴ്ചപ്പാട് സാധാരണ എല്ലാവരും ചിലപ്പോ ചിലർ ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ചാരിറ്റി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പലയിടത്തു നിന്ന് പിരിച്ച് ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്നു അല്ല അതിൽ നിന്നൊരു ഫെയിമോ ഒന്നും സാറ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ലാഭേച്ഛ ഇല്ലാതെ അത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ എത്തുന്നത് മഹത്വപരമായ കാര്യമാണ് അങ്ങ് ആ നിഷ്കളങ്കത രീതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിഷ്കളങ്കതയോടുകൂടി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദൈവം കാരണം ഞാൻ ഇവര് രോഗികളെ ആരെയും അറിയുന്നില്ല ഇവര് വരികയല്ലേ അങ്ങനെ വിട്ട് പോവല്ലേ അതെ കണ്ണൂക്കാരും കാസർഗോഡ് ആരും തമിഴ്നാടിന്റെ ഒരു അറ്റം ഉണ്ട് മൈസൂരിന്റെ കർണാടകയുടെ ഉണ്ട് വരുന്നുണ്ട് സാറ് സാറിന്റെ ഈ യാത്രയിൽ ആത്മീയ ജീവിതം അതിന്റെ പ്രാർത്ഥന കാര്യങ്ങള് അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വളരെ ഓർത്തഡോക്സ് ടൈപ്പ് ഓഫ് രാഷ്ട്രീയ ഫാമിലിയിലാണ് ജനിച്ചത് എൻ്റെ അമ്മ വളരെ വലിയ വലിയ ഭക്തയായിരുന്നു അച്ഛനും മുട്ടു മോശം അല്ലായിരുന്നു വലിയമിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് കാര്യത്തിൽ ദാനധർമ്മത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ അമ്മ വീട്ടിലും അങ്ങനെ തന്നെ പാറപ്പുറത്ത് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നോയിമ്പെല്ലാം വളരെ എടുത്തിരിക്കണം എടുക്കും എടുക്കും പിന്നെ ഉച്ചയിലോട്ട് എടുക്കാൻ നിർത്തിയില്ല കാരണം എടുപ്പിച്ചിരിക്കും അമ്മ ആ പിന്നെ അച്ഛനാണെങ്കിൽ രാവിലെ അഞ്ചര ആകുമ്പോൾ എഴുന്നേക്കും നടക്കാൻ പോവും ആറരയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ഛാ മിറ്റത്തോട് നടക്കുന്ന മണ്ണിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും ഇന്നത്തെ അപ്പനും മക്കളും അല്ലല്ലോ ആ ശബ്ദം കേൾക്കും ഞങ്ങളെല്ലാം ചാടി എന്നിട്ട് നേരെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇരിക്കും അപ്പൊ അച്ഛൻ കൂടെ വന്ന് അമ്മയും കൂടെ വന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കും ഇന്നും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്ത് പിള്ളേരുണ്ടെങ്കിൽ പിള്ളേരും എല്ലാവരും വെച്ച് രാവിലെ ബൈബിൾ ബായന പാട്ട് എല്ലാം ഒരു നാപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അതിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ആ ചിട്ടയായിട്ടുള്ള എന്താ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫാണ് സാറിന് ഇന്ന് ഈ നിലയിൽ അല്ലേ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊച്ചിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര കുസൃതിയായിരുന്നു അപ്പം അമ്മയുടെ ജോലി അമ്മ ഞാൻ പറയാം അമ്മ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഇതിനെ അടിച്ചാന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ അട്ടിയുടെ പേട്ടയായിരുന്നു ഞങ്ങളൊന്നും മൂന്ന് ആമ്പിള്ളേരല്ലേ പിന്നെ പങ്ക് അതിൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ തന്നെ വഴക്കുണ്ട് അല്ലാതെ തന്നെ അപ്പം ഞാന് പാലകരപ്പള്ളി ഞങ്ങളുടെ അപ്പം പള്ളിയിലോട്ട് പള്ളി ചില സുശേഷ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ നടക്കും അപ്പം അവിടെ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്മസ് കാലയളവിൽ പറയാറുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിന്റെ മെയിൻ വാചകം അല്ലേ ഭൂമിയിൽ ദേവപ്രസാദ് ഉള്ളവർക്ക് അപ്പൊ ഈ അഞ്ചെട്ട് വയസ്സൊക്കെ ആയപ്പോ ഈ തല്ലി നല്ലപോലെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ സ്കൂളിലും തല്ലി കിട്ടുന്നുണ്ട് എവിടെ നോക്കിയാലും തല്ലി തന്നെ വീട്ടിലും സ്കൂളിലും എല്ലായിടത്തും അപ്പം ദേവപ്രസാദം ലഭിച്ച ഭൂമിയിൽ സമാധാനം അപ്പൊ ഞാനിത് വായിച്ചപ്പോഴേ 
അല്ലേ കൊച്ചില് കേട്ടപ്പോ ദൈവപ്രസാദം ലഭിച്ച സമാധാനം കിട്ടി തല്ല് കിട്ടാതിരിക്കും ഇതിങ്ങനെ കിടന്ന് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായി അപ്പം എല്ലാ കൊല്ലവും അവിടെ സുശേഷ പ്രകോഷങ്ങൾ അത് ഒരാഴ്ചത്തെ അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പങ്കെടുത്തപ്പോഴ് ആ അച്ഛന് പ്രസംഗിച്ചതെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ദൈവം അപ്പം ഉപയിൽ ദൈവപ്രസാദം ഉള്ള മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം അടുത്ത ഒരു സെൻറ്റൻസ് അച്ഛൻ പ്രസംഗിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് യാഗത്താൽ അല്ല കരുണയിൽ അത്ര ഞാൻ പ്രസാദിക്കുന്നത് കരുണയിൽ അത്ര ഞാൻ പ്രസാദിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കരുണയിലാണ് ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നത് അവർക്കാണ് സമാധാനം കിട്ടുന്നത് അപ്പം കരുണ്യ പ്രവർത്തനം ആ ആ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമം നടത്തി അതൊക്കെ എനിക്ക് ഒത്തിരി പാളിച്ചുകൾ വന്നു തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഞാൻ കുശൃതി കൂടുതലായുണ്ട് ഒരു അന്തനെ വഴി നടത്തിയപ്പം ഞാനും പാപിച്ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുഴിക്കാത്ത പൂച്ചാടി ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിട്ടാന്നും വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പം വഴി വെച്ച് തന്നെ അമ്മ ഗേറ്റിന്റെ അവിടെ ഇറങ്ങി നന്മ ചെയ്യാൻ പോയതാ നന്മ ഒരു കുഴിക്കാത്ത യാദൃശ്യമായിട്ട് വീണ് നമുക്ക് അത് തന്നെ അപ്പം ആ സെന്റൻസ് കരുണയിലത്തെ ഞാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ പ്രായകതലം എന്ന് പറഞ്ഞ് എം എസ് ഡോളി പഠിച്ചത് എനിക്ക് ഗുണകരമായതും ദൈവം എന്നെ അതിന് അയച്ചതും അത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇവിടം വരെ ഇത് സൃഷ്ടയിൽ എത്തി ബാക്കി സൃഷ്ടായി കൂടെ തരുന്നതനുസരിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും പൗലോസപ്പസ്വൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് നിരന്തരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ അധ്യായങ്ങൾ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്താണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവം കരുണയാണ് സ്നേഹമാണ് ഔദാര്യമാണ് ചേർത്തു പിടിക്കലാണ് ഈ ഒരു നിറവ് ഈ ഒരു ജ്ഞാനം ഈ ഒരു അറിവ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും കാരണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനോഭാവം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നാൽ നമ്മെ ദൈവം പരിപാലിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും കരുണയുള്ളവരായി നമ്മൾ രൂപാന്തരപ്പെടും തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ വലിയ തെളിവായി ഞാൻ തന്നെ സാക്ഷിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കുര്യൻ സാറിന് പരിചയപ്പെടാനും അതുപോലെ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാനൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഹാർട്ട് ഓഫ് ഹെവനിലൊരു വിശിഷ്ട അതിഥി കൂടി നമുക്ക് ക്ഷണിക്കാനുണ്ട് ഫാദർ ഡിബിൻ ആലുവശ്ശേരി സ്നേഹത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ഹാർട്ട് ഓഫ് ഹെവനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം അച്ഛാ മേളം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ ഫൗണ്ടറും പത്മശ്രീ മേളം കുര്യൻ ജോൺ സാറാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഹാർട്ട് ഓഫ് ഹെവന്റെ അതിഥി ആയിരുന്നത് ഒരുപാട് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹത് വ്യക്തിയാണ് രണ്ടു വാക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് എന്നെ കണ്ടാത്ത നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത്യാവശ്യമൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരാണ് അപ്പൊ ചെറുപ്പം മുതൽ കഴിക്കുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു വരിയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പം ആ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് തന്നെ മസാല എന്താന്ന് ഈ തിരിച്ചറിവ് വരുന്ന കാലഘട്ടം വരെ നമുക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ കടയിലൊക്കെ പോയി മസാല മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഈ മേളം മസാലയുടെ പൊതിയൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ കുര്യഞ്ചും സാറിനെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് പ്രൊഫൈൽ എടുത്തപ്പം എനിക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചത് എനിക്കറിയില്ലെങ്കിലും ഈ കേരളക്കരയാകെ കാണുന്ന ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളിലും രോഗികളുടെ പരിചരണത്തിലും എല്ലാത്തിലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനകത്ത് മേളം മസാല ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്കിന്നും അറിയാതെയും സാറിൻ്റെ കരങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒത്തിരി സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സാറേ അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഞാൻ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് സാറുമായിട്ടൊന്ന് കണ്ട് ഒന്ന് സംസാരിച്ചായിരുന്നു സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാനായിട്ട് തോന്നിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സാറിനെ കുറിച്ച് മേള വന്ന പേര് പോലെ തന്നെ ചാരിറ്റിയുടെ ഒരു മേളമാണ് ശരിക്കും സാറ് ഈ ഭൂമിയിൽ വിതച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നര ലക്ഷത്തിൽ പോലെ ആൾക്കാർക്ക് ചികിത്സ കൊടുക്കുക എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ ആയിരത്തിൽ പോലെ ആൾക്കാർക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് അതിനേക്കാൾ ഉപരി എന്നെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് ഈ പ്രവർത്തനത്തിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ഞാൻ സാറിനോട് ചോദിച്ചേ എന്താ ഇതിന്റെ ബേസിസ് എന്ന് ചോദിച്ചത് തുടങ്ങാൻ സാർ ആ കഥയൊക്കെ പറയും എനിക്ക് ആ കഥയല്ല അതൊരു ചെറിയൊരു പോയിന്റ് മാത്രം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ആരംഭിച്ചത് അതായത് സഹായം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനെ സാർ അങ്ങനെ അതായത് എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരടുത്ത് പോയിട്ട് കാശ് ചോദിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല ഈ മറ്റുള്ളവരടുത്ത് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ കൈ നനയാതെ മീൻ പിടിക്കാനൊക്കെ പറയില്ലേ ആ പരിപാടി എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ
ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് സാറിനെ പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞതിലും ഗുഡ് ന്യൂസ് ടി വി പ്രേക്ഷകർക്കും ഇല്ല അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചതിലും ദൈവം ഇനിയും ഒരുപാട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ അന്തസ്സോടുകൂടി സ്വർഗത്തൊരു തല ഉയർത്തി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ സ്വർഗം ഓൾറെഡി സാർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുര്യൻ സാറിന് നമ്മുടെ ഗുഡ് ന്യൂസ് ടി വിയുടെ ഒരു സ്നേഹോപഹാരം സമ്മാനിക്കുന്നതിനായി ഡിബിനെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു ഏശയ പ്രവാചന പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിമൂന്നാം തിരുവചന ഭാഗത്ത് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ ദൈവവും കർത്താവുമായ ഞാൻ നിന്റെ വലത് കൈ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിച്ച് മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ട കരം ദൈവത്തിൻ്റെ കരമാണ് അതിനായി നാം ഒന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ദൈവത്തിന് പിടിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കരം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഉയർത്തണം ഇന്ന് നാം കുര്യം സാറിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവ സാക്ഷ്യം നാം കേട്ടു പരിപൂർണമായി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിനടത്തിലൂടെ ദൈവീയ പദ്ധതിയിലൂടെ തൻ്റെ ജീവിതം ശുശ്രൂഷയാക്കി മാറ്റിയ ഈ മഹത്വിധിയിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ നല്ല മാതൃക നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാം അതിനായി നമ്മളെല്ലാവരെയും നല്ല ദൈവം കനിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആശംസിക്കുന്നു ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടു കൂടി ഹാർട്ട് ഓഫ് ഹെവന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ ദിവസം ഇതേ സമയം നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം